ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചൈന ക്രസും ജലാറ്റിനും ഒന്നുമില്ലാതെ വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്നെല്ലാം പറയുന്നില്ലേ അത്രക്ക് സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല കമൻസും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പായും ഇൻസ്റ്റവേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഫോട്ടോസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഫോട്ടോസും എനിക്ക് ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുക ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയാലോ ായിട്ട് ഈ മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അരക്കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ ചേർക്കുക പുട്ടിങ്ങനൊക്കെ എപ്പോഴും മധുരം കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വരെ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത പാലും നല്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കായും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഏലക്ക ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സാധാ സ്റ്റീലിലൊക്കെ പാത്രമില്ലേ അതെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ മുട്ടേൻ്റെ പാലിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പുഡിങ് ട്രേയില് അലൂമിനിയം ഫോല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അലൂമിനിയം ഫോയിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഈ പുഡിങ് ട്രേ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ട്രേ ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇഡ്ഡലി തട്ടി നിങ്ങൾ കയ്യിലേയും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പഞ്ഞ് പഞ്ഞ് പോലെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ടീ പുഡിങ് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് പിന്നെ ആ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടെടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ആ കറുത്തത് കാണില്ലേ അത് ഏലക്കായാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഏലക്കായി പൊടിക്കാണ്ടല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിക്കാണ്ട് ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അരി പൊടിക്കാണ്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് നേരത്തെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് ഇനി ഇത് പുഡിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വായലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പുഡിങ് കഴിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു പൂതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന ക്രസും ജലാറ്റിനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ്